നല്ല ചൂട് ചെമ്പാവരി ചോറ് ആവി വറക്കുന്ന ചോറിലോട്ട് കുറച്ച് തോരനൊക്കെ വെച്ച് അതിലോട്ട് നല്ല ആവി വറക്കുന്ന മുരിങ്ങയിലക്കറി ആവി വറക്കുന്ന എന്താ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വയൽ വെള്ളം ഊറുന്നല്ലേ അതിലും വെള്ളം ഊറുന്ന സാധനമാണ് അടുത്തത് മത്തി വറുത്തത് പിന്നെ ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കറി വെച്ച് വെച്ചിരുന്ന കൊടമ്പുളി ഇട്ട് കറി വെച്ചിരുന്ന മീൻകറി ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണോ ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ സുജിത് വൈദ്യൻ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്കറികളെ പറ്റിയാണ് ഇലക്കറികൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് ഇലകൾ ധാരാളമുണ്ട് ചീരയുണ്ട് മുരിങ്ങയുണ്ട് മത്തനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലും ഓരോ ഇല വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിക്കും ലഞ്ചിന് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ വീടുകളിൽ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുരിങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും മുരിങ്ങയില ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇലക്കറികളാണ് ഞാൻ മുരിങ്ങയില വെച്ചുള്ള ഒരു തോരനും ഒരു കറിയും വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തു വേണം മുരിങ്ങയില കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ആദ്യം മുരിങ്ങയില പറിക്കാം എന്നിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം പൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ പൂക്കാലം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് രണ്ട് മുരിങ്ങയില പറിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പും പറിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയ ഹനുമാന്റെ ലങ്കാദഹനോ മുരിങ്ങയില വെച്ച് രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് മുരിങ്ങയില തോരന് ഒന്ന് കറി മുരിങ്ങയില തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാം അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ അതിലേക്ക് ജീരകം ആഡ് ചെയ്യണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇരിങ്ങലത്തോരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാൻ വെച്ച് ചൂടാനും ശേഷം എണ്ണ കഴിക്കുക അതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക അതിലോട്ട് കരിയാപ്പില ഇടുക അതും പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉതിർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ആഡ് ചെയ്യണം അത് തന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇളകി കൊടുക്കണം ആ എണ്ണ മുരിങ്ങയില പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലോട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അരപ്പം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം തളിക്കുക അരപ്പ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം തളിക്കുക വളരെ കുറച്ച് തളിക്കാവും ഇത് അടച്ച് വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തോരൻ റെഡി ആവും നമുക്ക് അടുത്തത് മുരിങ്ങയില കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിനാദ്യം അരപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് തേങ്ങ വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം പച്ചമുളക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചെടുക്കണം വീണ്ടും വേണ്ടത് ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുകൂടാതെ മുളക് പൊടി വേണം കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അടുത്തത് മുരിങ്ങയില കറി ഉണ്ടാക്കാം പാൻ ചൂടായി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കടുകും കരിയാപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതിലോട്ട് വറ്റിൽമുളക് ഇടണം വറ്റിൽമുളക് ഒന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാലാഴ്ചയായി നാല് വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഒരാഴ്ച കഴിയും തോറും വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലൂടെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യണം മാക്സിമം ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലേക്കൻ ചെക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു വിഭവവുമായി കാണുന്നിടം വരെ ടേസ്റ്റ് കൂസർ സൈനിങ് ഓഫ്